இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எம்படட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன எம்படட் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அதாவது இன்னைக்கு அளவுக்கு அதிகமான எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட்லயுமே எம்படட் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்றோம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஐசி அது ஒரு வகையான ஐசி ஸோ அந்த ஐசிக்குள்ள ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எழுதி டம்ப் பண்ணி அந்த ஐசிய ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைப்பாங்க ஒரு ஐசிஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா நம்மளுக்கு எத்தனையோ ஐசிஸ் இருக்கு இப்போ ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசியோ ஒரு எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்டியோ எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் ஐசி இந்த மாதிரியான ஐசிஸ் எதுவுமே ப்ரோக்ராமிங் பண்ணப்பட்ட ஐசி கிடையாது இந்த ஐசி ப்ரோக்ராமிங் மூலியமா ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது பட் இதெல்லாம் இந்த ஐசிஸ் எக்ஸ்டர்னல்ல இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் கனெக்ட் பண்றது மூலியமா ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்க முடியும் பட் ஆனா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஐசி ஒரு எம்பாய்டட் சிஸ்டம் அப்படின்றத என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க சோ அதுல மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் கம்ப்யூட்டிங்ல ரொம்ப அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் சோ அது சம்பந்தமா தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட எம்பாய்டட் சிஸ்டம் நம்ம என்னென்ன இந்த டாபிக் கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் எம்பாய்டட் சிஸ்டம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அதாவது இந்த எம்பாய்டட் சிஸ்டம் அப்படி சொல்லிட்டேன் எம்பாய்டட் சிஸ்டம் தேர் ஆர் டூ டாபிக்ஸ் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் பார்க்க போறோம் சோ அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எந்தெந்த மேனுபேக்சரிங் பிராண்ட் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஐசி தயாரிக்கிறாங்க அதுல இன்டர்ஃபேசிங் பண்ணக்கூடிய காம்பனன்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் சோ இதை வச்சு ஜென்ரல் எம்பட் சிஸ்டம் இது வந்து ஒரு ஏர் கண்டிஷன் எப்படி செஞ்சிருக்காங்க எம்பட் சிஸ்டம் வச்சு நம்ம வீட்டுல ஏசி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஏசியை வந்து அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க எம்பட் சிஸ்டம் வச்சு அப்படின்றத பார்க்க போறோம் தென் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் எம்பட் சி எம்பட் சின்றது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது சின்றது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதனால எம்பட் சி அப்படின்னா சோ இதுல யூஸ் பண்ண இருக்கக்கூடிய ரிஜிஸ்ட்ரிக்கு தகுந்த அப்ப நம்ம ப்ரோக்ராமிங்ஸ் வந்து நம்ம ரைட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் சோ அதான் எம்பட் சின்னு சொல்லுவாங்க மத்தபடி சீல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இஃப் கண்டிஷனோ இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்டோ லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ எதுவும் என்ன இருக்கட்டும் சோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய சேம் கான்செப்ட் தான் அதுல ஒரு சின்ன சிங்கிள் டாட் போட்டு நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பட் எம்பட் சின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த வேர்டிங்ஸ் அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரில யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டிங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றது எம்பட் சின்னு சொல்லுவாங்க தென் சிமுலேஷன் அண்ட் கம்பைல நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பண்ற அந்த ப்ரோக்ராமிங் இதை எப்படி நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது ஒரு ப்ரோட்டியோட ப்ரோட்டியோட எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் டைப் பண்ற சாஃப்ட்வேரோட அதாவது கம்பைலர் சொல்லுவாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் சோ ஒரு கம்பைலர் சாஃப்ட்வேரோட எப்படி நம்ம ஒரு சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேரை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண போறோம் சோ அதுதான் வந்து இந்த டாபிக் சிமுலேஷன் பண்ணி பார்க்க போறோம் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல நிறைய கம்பெனி நிறைய டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிடுச்சு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல சோ இன்சியல் ஸ்டேட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரா சொல்லணும்னா எல்லாருக்குமே இன்டெல் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அப்படின்ற ஐசிஸ் தான் ஃபெமிலியரா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னைக்கு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசி வச்சு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா லோ சீப் ப்ரைஸ் வைஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சீப்பஸ்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் சோ ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இன்னைக்கும் நிறைய டிவைசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் நம்ம பழைய டெலிவிஷன்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து சிஆர்டி டிவில பாத்தீங்கன்னா நீங்க எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோ அந்த மாதிரியான கண்ட்ரோலரா நம்ம பாத்துருக்க முடியும் அதனால நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அடுத்த அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல எதுல எல்லாம் வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்ஃபேசிங் ப்ரோட்டியஸ் அண்ட் கேள் எப்படி ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது இன்டர்லாக் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் எப்படி நம்ம ரன் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் தட் லாஸ்டா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஓனா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் செப்பரேட்டா நம்ம எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராமிங் கிரியேட் பண்றது அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் சோ இதான் இந்த இதோட கான்செப்ட் சோ இப்ப நம்ம எம்பாய்டட் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சோ எம்பாய்டட் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்பட
சோ இந்த டாபிக்ல நம்ம மைக்ரோ பிராசஸர் பத்தி பார்க்க போறதுல மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ வேற ஒரு வீடியோ சிஸ்டம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ பிராசஸர்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் சோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதாவது எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க ஒண்ணுல ஒரு சின்ன ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஒரு இன்னைக்கு ஏசி ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த ரிமோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஒரு இண்டிமேஷன் டிஜிட்டல் ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிமோட் ஒரு ஏசி ரிமோட் அப்ப இந்த ஏசி ரிமோட் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா இங்க கேரக்டர் டிஸ்பிளே இங்க டுவெண்டி ஃபோர் அப்படின்னா இந்த டுவெண்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசிலயும் இருக்கும் சோ அப்ப இங்க வந்து டேட்டா டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே ஆகுது இதுக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க யூஸ் பண்ணாதான் இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மளால டிஸ்பிளே பண்ண வைக்க முடியும் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏசிலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன இருக்கு இந்த ரூம்ல எவ்வளவு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்றத அதுக்கு தகுந்தாப்புல அந்த அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ஆகி திரும்ப அகைன் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடும் டெம்பரேச்சர் தகுந்தாப்புல நம்ம செட் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்துச்சு எனக்கு ஸ்டாப் ஆயிரு அப்படின்னா கொஞ்சம் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்தோடனே ஸ்டாப் ஆயிட்டு அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ கூலிங்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் மூலியமா தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதான் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லணும் ரிமோட் அடுத்து வந்து டிஜிட்டல் வாட்ச் ஸோ டிஜிட்டல் வாட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் நமக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் மாத்திக்கலாம் நம்ம வந்து அலாரம் செட் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உள்ள பேக்ட்ராப்ல ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி ஒரு எம்பட் சிஸ்டம் ஃபேமிலியில் வரக்கூடியதான் சோ ஒரு எம்பட் சிஸ்டம்ன்றது இந்த வாட்சில யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க டிஜிட்டல் வாட்சில யூஸ் பண்றாங்க தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வாஷிங் மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இருக்கு தென் வந்து ஃபுல்லி செமி மிஷின் எல்லாம் இருக்கு ஸோ நம்ம தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து ஹேண்டில் ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் பட் நான் இந்த மிஷின் நம்ம மீன் பண்றது ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இப்போ ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க செட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல பண்ணணும் எவ்வளவு நேரம் வந்து அந்த துணியை வந்து ஊற வைக்கணும் எவ்வளவு நேரம் வந்து அதை வந்து துவைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டகரி வைஸ் நம்மளால செட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேக்ட்ராப்ல பெர்மனண்டா ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரோக்ராம் ஒன் ப்ரோக்ராம் டூ ப்ரோக்ராம் த்ரீ ஒரு ரஃபான கிளாத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் வாஷ் பண்ணணும் காட்டனுக்கு எப்படி எவ்வளவு நேரம் வாஷ் பண்ணணும் ஸ்லிப் துணிக்கு எப்படி வாஷ் பண்ணணும்னா ப்ரோக்ராமிங் ஆல்ரெடி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதைத்தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் நம்ம மீன் பண்றோம் ஸோ அந்த ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எம்பட் சிஸ்டத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கும் அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி எதனால இருக்கலாம் மைக்ரோ ஐசி நிறைய இருக்கு சோ அதை அடுத்த செஷன்ல பாப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் போன் சோ அந்த மொபைல் போன் நீங்க நம்ம எல்லாரும் அதிகமா யூஸ் பண்ணிக்க இருக்கும் சோ அந்த மொபைல் போன்ஸும் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி பேக்ரவுண்ட் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஏடிஎம் மிஷின்ஸ் டிஜிட்டல் கேமரா தென் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் அண்ட் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் எவ்வளவு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எம்பாய் சிஸ்டத்தை வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட் நிறைய இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் எங்கெங்கெல்லாம் எம்பாய் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க அதாவது மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஐசி எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஐசி இது என்ன கம்பெனி இது என்ன வெரைட்டி என்ன வேர்ஷன் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல ஒரு ஐசி அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஐசி இந்த ஐசியில வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பின் ஐசி இந்த ஐசிக்குள்ள நம்ம ப்ரோக்ராமிங் டம் பண்ணாதான் இந்த ஐசி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சோ இந்த ஃபார்ட்டி பின்ஸ்ல எந்த பின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எந்த பின்ஸ்ல நம்ம இன்புட் கனெக்ட் பண்ண போறோம் எந்த பின்ஸ்ல அவுட் புட் கனெக்ட் பண்ண போறோம்ன்றதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங்ல நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதணும் ரைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஐசி அப்ப ஐசி நாற்பது பின் தான் இருக்குமா சார் இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பின்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி பின்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா
நம்ம இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய நம்மளோட அந்த ஏடிஎம் கார்டு அந்த கார்டை ரீட் பண்றதுக்கு ஒரு கார்டு ரீடர் இருக்கு ஒரு ரிசிப்ட் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ரிசிப்ட் பிரிண்டர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேஸ் நம்ம கேஷ் நம்ம எடுக்கிறதுக்காண்டி அது ஒரு ட்ரே இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரே ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் நம்ம இங்கே என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அது தான் நிறைய ஃபங்க்ஷன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஹேண்டில் கீ லாக் தென் ஒரு ஆடியோ ஜாக்ஸ் நம்ம ஏடிஎம் மிஷினில் நம்ம ஒரு ஹெட்ஃபோன் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆடியோ கேட்டு பண்ண முடியும் தென் வந்து கீபேட் பட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இன்டிகிரேட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாம் எங்கே போய் மாட்டிருப்பாங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஐசியில் போய் மாட்டிருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரு எயிட் லைன்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த எயிட் லைன்ஸ் எங்கே போட்டு மாட்டிருப்பாங்க ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைன் ஐசிலோ இல்லை மேபி ஒரு ஆம் ஐசி ஏதோ ஒரு ஐசில் போய் மாட்டிருப்பாங்க இந்த ஆடியோ ஜாக் அது ஒரு ஆடியோ ப்ராசிங் ஐசில் போய் கொண்டு போய் மாட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஐசிஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ள இது எல்லா யூனிட்டும் சேர்ந்து இருக்கும் சப்பர் அப்படி எல்லாமே இப்போ இது வந்து இது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இது மைக்ரோ ப்ராசஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு என்ன வித்தியாசம் உள்ளது ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐ ஒரு ஐசி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஐசிக்குள்ள என்னென்ன டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிபியூ இருக்கு அதாவது சிபியூனா ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரேம் செக்ஷன் இருக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் மெமரி செக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு இ ப்ரூம் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஏ டுடி கன்வெர்டர் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஐசிக்குள்ளேயோ எந்த ஐசிக்குள்ளேயோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஐசிக்குள்ள நம்ம பார்த்தா இப்ப எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் சேர்ந்து இருக்கும் ஆனா இதே இது மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா இதெல்லாம் செப்பரேட்டா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரோக்ராமிங் மெமரிக்காண்டி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செப்பரேட்டா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்றோம் ரேம் ஸ்லாட் யூஸ் பண்றோம் ப்ராசஸர் நம்ம தனியா யூஸ் பண்றோம் ஒரு கன்வெர்டர்ஸ் அங்க தனியா இருக்கும் ஒரு ஆசிலேட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ஜெனரேட் ஆசிலேட்டர்ஸ் தனியா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் செப்பரேட்டா தனித்தனியா வச்சிருப்பாங்க ஸோ இது காம்பேக்டா இருக்கும் ஸோ இதனால அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இது எப்ப மைக்ரோ ப்ராசஸரை மாத்தணுமோ இல்ல ரேம் அப்கிரேட் பண்ணணுமோ இல்ல ஹார்ட் மெமரி அப்கிரேட் பண்ணணுமோ நம்மளால பண்ண முடியும் நம்மளோட டெஸ்டாப்ல ஃபைவ் ஜிபி எடுத்துட்டு ஒன் டிபி மாத்தணும் அப்படின்னா நம்மளால பாசிபிள் பட் ஆனா இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்குள்ள இன்பில்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஐசி இப்ப மொபைல் போன் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் இன்னொரு ஆல்ரெடி சொல்றாங்க ஒரு டூ ஜிபி இன்டர்னல் மெமரின்னு சொல்றாங்க பட் நம்மளால அப்டேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் சோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எல்லாமே இன்பில்டா இருக்கும் சோ நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது சோ மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எங்க எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து அதிகமான டேட்டா பிக் மெமரி டேட்டா இப்ப மொபைல் போன்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமா டேட்டா யூஸ் பண்றது இல்ல ஸோ இன்னைக்கும் பட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கு பட் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் டெஸ்க் டாப் எடுத்தீங்கன்னா ஜிகாபைட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோம் ஒன் டிபி அசால்ட் டெராபைட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் பேசிக்காக இன்னைக்கு லோக்கல் மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பட் பெரிய பெரிய பிளேசஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பிக் மெமரி அதிகமாக தேவைப்படும் போது ஒரு பேங்க் சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் அதிகமாக சேவ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே டிபி அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் டிபி தௌசண்ட் டிபி கூட தேவைப்படலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மைக்ரோ ப்ராசரை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் மீன்ஸ் நான் சொல்ல நம்ம சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க் டாப் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கோ எக்ஸ்பென்சிவ் அதாவது அதாவது என்ன ஒரு 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 இன்டர்ஃபேஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு டேட்டில் மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே மைக்ரோ ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு ஆம் மைக்ரோ ப்ராசஸரை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு இருக்கு ப்ராடக்ட்ஸ